Me llamo Alfonso Domingo, soy el codirector de Héroes Invisibles Afroamericanos en la Guerra de España. La historia de Héroes Invisibles es la historia de un colectivo de afroamericanos que vinieron a luchar a España por su libertad a favor de la Segunda República. DJ es uno de esos eh, 2.800 voluntarios, como miles de trabajadores eh, sureños, se dedicaba al cultivo de algodón. Tuvo que emigrar por las eh, difíciles condiciones de vida y de libertad al norte de Estados Unidos, es decir, a Chicago y Nueva York, pero eh, llegó en el tiempo de la Gran Depresión. Venían a España a luchar contra el fascismo y sobre todo a luchar contra aquellos que habían ido a masacrar al pueblo de Etiopía. We arrived in Abbasetti sometime about noon time. I first met a young man from Brooklyn named Walter Garland. Walter Garland was Uh, one that I knew back in New York. La brigada Lincoln estaba compuesta por casi 3.000 norteamericanos. En la brigada todos eran iguales. Fue la primera unidad integrada de la historia militar de los Estados Unidos. Es más, la única unidad militar que antes de la Segunda Guerra Mundial fue mandada en un momento determinado por un afroamericano. Es más, en sus memorias él dice que por primera vez en su vida donde se sintió libre fue en España. Mientras que cuando llega a Estados Unidos de vuelta lo primero que se encuentra es que hay un hotel en Nueva York que no le admite la entrada por ser negro. Todos los componentes de la brigada fueron evacuados casi al final de la guerra. A partir de ese momento son perseguidos por el FBI y por todo el peso de la administración norteamericana que ven ellos unos peligrosos comunistas. Esta es una historia fragrante de, de un colectivo que luchaba por su libertad y que luchaba incluso fuera de su propio país, ayudando a una causa universal como era la lucha contra el fascismo.